ഹലോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഫൈവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്ലോത്ത് ഫ്ലോർ മേക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെന്തൊക്കെ വേണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം കുറച്ച് ക്ലോത്ത്സ് വേണം പിന്നെ മുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടൺസ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് എന്തെങ്കിലും വേണം പിന്നെ ഒരു ഗ്ലൂ ഗൺ പിന്നെ നമ്മളിത് തയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി സൂചി നൂല് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വേണം ആദ്യം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു റൗണ്ട് എടുക്കുക ആ റൗണ്ട് പേപ്പറിലോ ബോളിലോ എന്തെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ക്ലോത്ത് ചെയ്യുന്ന റൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതാകുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി റൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഒരു സൂചി നൂലും എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ റൗണ്ടിന് ചുറ്റും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുവാണ് തീരെ അറ്റത്താവരുത് കുറച്ച് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ഞാനിവിടെ റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ചാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ആ സ്റ്റിച്ച് എല്ലാം കൂടെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് സെൻറ്റർ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവരണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിട്ട പീസ് എല്ലാം ഉള്ളിലാക്കി വേണം നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ നൂല് ലോക്ക് ചെയ്യുവാണ് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും മുത്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആ പൂവിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലവർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒരു റൗണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ റൗണ്ട് ഹാഫായിട്ട് മടക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഹാഫായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അറ്റത്തുടി നമ്മൾ സൂചി നൂല് ഉപയോഗിച്ച് റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അഞ്ച് റൗണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നൂലിൽ തന്നെ അഞ്ച് റൗണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ റണ്ണി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ വേണം ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ഡേ ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ആക്കിയാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നൂല് ലോക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലവറും ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ട് ഫ്ലവർ ചെയ്ത് ആ അളവിൽ തന്നെ ഉള്ള റൗണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും എടുത്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ റൗണ്ടിന് നാലായിട്ട് മടക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നാലായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ റണ്ണി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ അഞ്ച് റൗണ്ടാണ് എടുത്തത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ് റൗണ്ടാണ് എടുക്കുന്നത് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒരു നൂലി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ആറ് റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആറും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നേരത്തെ എങ്ങനെയാണോ ക്ലോസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതും റൗണ്ടായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ നൂല് ലോക്ക് ചെയ്യുവാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഫ്ലവറും റെഡി ആയി നമ്മൾ ഇതിന് നെറ്റ് ഫാബ്രിക് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ലെങ്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയ അത്രയും നീളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഒത്തിരി മടക്കായിട്ട് മടക്കിയിട്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലും വെട്ടാൻ പോകുന്നത് രണ്ടറ്റത്തും ഇതുപോലെ കോൺ കോണായിട്ട് നമ്മൾ വെട്ടിക്കളയണം നമ്മൾ വെട്ടി റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ആ കോൺ വെട്ടിയ രണ്ടറ്റവും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് തൊട്ട് എൻഡ് വരെയും നമ്മൾ റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാക്സിമം തുണി കിട്ടോ അത്രയും തുണി ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് തീരെ കുറഞ്ഞു പോകരുത് ഓക്കെ ഇനി ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ അതായത് ഞാൻ കണ്ടില്ലേ രണ്ടായിട്ടാണ് മടക്കിയാണ് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് മടക്കുണ്ട് ഇതിൽ ആ 
ആ മടക്കിൻ്റെ ആ റൗണ്ട് ഫുള്ള് ഞാൻ എൻ്റെ സൂചി നൂല് ഉപയോഗിച്ച് ലോക്ക് ചെയ്യുവാണ് അപ്പം നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ഫ്ലവറും ഇതേ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു കോയിൻ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോയിൻ എടുക്കുക അധികം കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു റൗണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഒരു ക്യാൻഡിൽ കത്തിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ തുണി ഉരുക്കി ചുറ്റും നമ്മൾ ഉരുക്കി എടുക്കുകയാണ് കോയിൻ വയ്ക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം കോയിൻ വയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ മെഴുകുതിരി കൊണ്ട് ഉരുക്കുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വളഞ്ഞ് ഉള്ളിലോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കോയിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എത്തുപോലെ ഒരു റൗണ്ട് കിട്ടും അപ്പം നമ്മളിത് പതിനെട്ട് റൗണ്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് അറ്റത്തായിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഓരോ പീസും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മളിത് ഇതിൽ ഏഴ് പീസാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏഴ് പീസ് ഒട്ടിച്ച് റൗണ്ട് പോലെ ഇത് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഏഴെണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അതുപോലെ അഞ്ചെണ്ണം വെച്ചൊരു റൗണ്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ മൂന്നെണ്ണം വെച്ചൊരു റൗണ്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ മൂന്ന് പീസ് ഇത് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് റൗണ്ടായിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ചെയ്തെടുക്കണം കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ പീസും നമ്മൾ മുകളിൽ മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കണം ഏഴിൻ്റെ മുകളിൽ അഞ്ചെണ്ണം ഉള്ളത് ഒട്ടിച്ചു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒട്ടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്ത നടുക്ക് വയ്ക്കാനുള്ള ആ പീസും കൂടെ ഒട്ടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ റോസാപ്പൂ റെഡി ആവും ഇതാണ് നമ്മളെ അഞ്ചാമത്തെ ഫ്ലവർ അപ്പം അഞ്ചാമത്തെ ഫ്ലവർ എന്താ റെഡി ആയിട്ട് 